Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videonun sonunda her zaman yaptığım gibi kafanızı karıştırmaya çalıştım ve umarım başarılı olmuşumdur. Şimdi hemen bir iki saniye içinde yeni vektörleri çizelim. İlk vektöre a vektörü diyelim. Şimdi farklı bir renkle yazayım çünkü bu diş macunu rengi sıkıcı olmaya başladı, monotonlaşmaya başladı. İlk vektöre a vektörü diyelim ve ilginç bir şey yapalım. a vektörünü eksi 3 çarpı i bir vektör i artı 2 çarpı j bir vektör j olarak yazalım. Elimizde b vektörü de var. Bu da yani bu vektörde b vektörde 2 çarpı bir vektör i artı 4 çarpı birim vektör j'ye eşit. Son videoda birim vektör gösteriminin neden güvenilir bir yol olduğunu, neden güvenilir olduğunu ve bu durumun neden kullanışlı olduğunu göreceğimizi söylemiştim. Şimdi bunu göreceğiz. Şimdi vektörleri toplamak için süper bir yöntem kullanalım. İlk olarak bir vektörün başlangıç noktasını diğer vektörün bitiş noktasına ekleriz ve sonra da çizeriz. Ve böylece yeni bir vektör elde etmiş olduk. Bu durumu açıklamanın tabi çizerek göstermekten başka yolu yok. Fakat şimdi vektörleri, birim vektörlerin katları olarak yazarsam çizmeme gerek kalmaz. Ve bu şekilde yazarsam vektörleri toplamak gerçekten çok kolay olur. Peki bunu nasıl yaparız? Sadece x bileşenlerini ve y bileşenlerini kendi aralarında toplayacağız. Üstteki bu küçük oklar a ile b'nin vektör olduğunu gösteriyor. Yani a artı b eşittir, eşittir, eksi 3 artı 2 i. Evet, renkleri böyle rastgele değiştiriyorum çünkü monotonlaşmaya başlıyorlar bir süre sonra. Artı 2 artı 4 j. Şu an sadece x bileşenlerini ve y bileşenlerini topladık. Tek yaptığımız iş o. Yani i'nin katları ve j'nin katları da diyebiliriz. Çünkü hatırlıyorsanız i, x doğrultusundaki birim vektörümüzdü ve j de y doğrultusundaki birim vektörümüzdü. Peki, şimdi ne etti? Eksi 3 artı 2, eksi 1 eder. Yani elimizde eksi 1 i var. Biz bunu kısaca eksi i şeklinde yazabiliriz ama birim vektörlere dikkat çekmek istediğimden dolayı bunu 1 yazacağım a artı b eksi 1 i artı j'ye eşitmiş kısacası. Şimdi benim söylediklerime kanmayacağını söyleyenler için bu işlemi vektörleri görsel bir şekilde toplayarak göstereceğim. Böylece inanacaksınız. Ha <gülüyor> ha. Şimdi vektörleri çizelim. Bu size vektörler hakkında daha iyi bir fikir verecek. Eksenleri çizelim. Bu benim sevgili y eksenim, şimdi de x eksenini çizelim. Tabi eksenlerin sonsuza gittiğini göstermek için bu okları da çizmek zorundayım. Şimdi noktaları yerleştirelim. Evet, noktalarımızı yerleştirelim, yerleştirelim, güzel. Evet, y ekseni içine noktaları işaretleyelim ve şimdi vektörleri toplayabiliriz. Güzel. Önce vektörleri çizelim. Eksi 3 i artı 2 j. Eksi 3 i. x ekseninde sola doğru ve uzunluğu 3 birim. Şimdi i pozitif bir vektör olduğundan dolayı önüne eksi işaretini koyduğumuzda vektörü negatif tarafa çevirmiş oluyoruz. Değil mi? Farklı bir renk kullanalım. 2 j vektörü ise pozitif y ekseni doğrultusunda ve uzunluğu 2 birim. Peki, şimdi bu vektörleri görsel olarak toplamak istiyorsak, Birinin başlangıç noktasını, diğerinin bitiş noktasına ekleriz. Çok kolay. Bunu yapmak için ya 2j vektörünü y eksenine paralel bir şekilde sola kaydıracağım ve eksi 3i vektörünün bitiş noktasına ekleyeceğim. Ya da eksi 3i vektörünü x eksenine paralel bir şekilde yukarı kaydıracağım ve 2j vektörünün bitiş noktasına ekleyeceğim. Şimdi biz 2j vektörünü y eksenine paralel bir şekilde kaydıralım. Eğer bu şekilde yaparsak 2j vektörünün başlangıç noktasını eksi 3j vektörünün bitiş noktasına eklemeliyiz. Hatırlayın ucuca ekleme metodunu kullanıyorduk. Peki ne çıktı? Ne çıkıyor? Şimdi bu grafik biraz karışık olabileceği için a vektörünü aynı renkle çiziyorum. a vektörü şu şekilde. Eksi 3 i vektörünün başlangıç noktasından 2 j vektörünün bitiş noktasına doğru bir doğru çiziyorum ve bu bizim a vektörümüz. Şimdi geriye dönelim. 
x ve y bileşenlerini size vermiştim ve bu bileşenleri ucuca ekleme metodu ile toplamıştık. Birim vektör gösterimi bu grafiği çizmekten daha kolaydır. Peki b vektörünü nasıl çizeriz? Evet, farklı bir renk kullanayım. Ee, sıkıcı oluyor biliyorsunuz. 2 i vektörü şimdi pozitif x ekseni doğrultusunda uzunluğu 2 birim olan vektör. Yani 2 çarpı birim vektör i. 4 j ise pozitif y ekseni doğrultusunda ve uzunluğu 4 birim olan vektör. 4 j vektörünü sağa kaydıralım ve 2 i vektörünün bitiş noktasını ekleyelim. Kırmızıyla yapacağım bunu. 2 i vektörünün başlangıç noktası ile 4 j vektörünün bitiş noktasını birleştiren bir doğru çizelim. Yaptığım şey bileşenleri ucuca eklemek ve böylece b vektörünü elde ettik. a ve b vektörlerini görsel olarak toplasaydım az önce yaptığım gibi bileşenlerini toplayacaktım. Yani bir vektörün başlangıç noktasını diğer vektörün bitiş noktasına ekleyecektim. Sonuç olarak her iki yöntemi de kullanabiliriz. A vektörünü elde ettiğimiz B vektörüne paralel olarak kaydıralım. Hatırlayın, bize sadece yönlerin büyüklükleri verildi. Yani başlangıç noktasını bilmemiz gerekmiyor. Yani vektörleri kaydırabiliriz ama onların doğrultularını ya da büyüklüklerini değiştiremeyiz. Burası önemli. Şimdi A vektörünü B vektörünün bitiş noktasına ekleyelim. A vektörü B vektörünün bitiş noktasında başlıyor. Vektörü hareket ettirmekle değiştirmiş olmazsınız, vektörü değiştirmiş olmazsınız ama doğrultusunu ya da büyüklüğünü değiştirirseniz vektör değişir. Eğer o zaman a ve b vektörlerini toplamak istersem, yeşille yapayım bunu, b vektörünün başlangıç noktasından a vektörünün bitiş noktasına bir doğru çizerim. Şimdi elde ettiğimiz vektörün başlangıçta bulduğumuz vektörle aynı olup olmadığına bakalım. Eksi 1 i ve 6 j vektörlerini çizip, ucuca eklediğimiz takdirde iki vektörün de aynı olduğunu görürüz. Çizdiğim iki vektör tam olarak çakışmadı çünkü düzgün bir şekilde çizemedim. Bu grafiğin çok karışık olduğunu biliyorum ama vektörleri çizebileceğinizi, onları kaydırabileceğinizi, ucuca ekleyebileceğinizi ve böylece sonuç vektörünü elde edebileceğinizi göstermek istedim. Vektörleri toplamanın bir yolu bu ve bu işlemi analitik olarak göstermenin hala bir yolu yok. Ya da herhangi bir vektörü x ve y bileşenleri şeklinde yazabilirsiniz ve vektörlerin toplamı x ve y bileşenlerinin toplamına eşit olur. Bu yol daha net, daha kolay ve hata yapma ihtimali daha düşük olan yol. Umarım bu anlattıklarım sizin için tatmin edici olmuştur ve kafanızı iyice karıştırmamışımdır ve ayrıca birim vektör gösteriminin kullanışlı olduğuna ikna olmuşsunuzdur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.